உங்களுடைய பிரதான எதிரி பிரதான நோக்கம் திமுகவை எதிர்ப்பது திமுகவே அவங்கள வந்து வலுவிழக்க செய்வது அதுதான் நோக்கமா சமீபத்தில் திரு எடப்பாடி பழனிசாமி அவர்கள் நம்ம தமிழகத்தின் முதல்வர் போய் சந்திச்சிட்டு வராரு திரு சீமான் அவர்கள் உங்களுக்கு வந்து சமூக வலைதளங்களில் பேசப்படுற சில பொருளை வச்சு தான் நான் இந்த கேள்வியை கேட்கறேன் ஒரு அசைன்மெண்ட் கொடுத்துட்டாரு எடப்பாடி பழனிசாமி அவர்கள் வந்து சீமானுக்கு வழக்கமா நீங்க திமுக தான் எதிர்ப்பீங்க திமுக தான் திட்டுவீங்க வர இருபத்தி ஒன்னு தேர்தல திமுக வலுமையா நீங்க எதிர்க்கணும் அப்படின்னு ஒரு அசைன்மெண்ட் கொடுத்திருக்காரு சீமானுக்கு இதுதான் போய் அந்த சந்திப்பான நிகழ்வு அப்படின்னு சொல்றாங்க சொல்றவங்களுக்கு என்ன ஆழ்ந்த இரங்கல்கள் அதிமுக <laughs> 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 <
அதிகாரத்தை நோக்கம் <laughs> 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 நீங்க நிர்மணங்களா மாறிட்டீங்க திமுக அதிமுக நிர்மணங்களா மாறிடுச்சு அந்த நிர்மணங்களா மாறினதால இது ஒரு கார்பரேட் கம்பெனி திமுகவே கார்பரேட் கம்பெனி தான் இன்னொரு கார்பரேட் கம்பெனிட்டே போய் நிக்குது அவ்வளவுதான் அதை தாண்டி ஒன்று சொல்றதுக்கு இல்லை மற்றபடி மத சார்பம் நீங்க கேள்வி எழுப்புறாங்க நான் இந்த இடத்துல முழுமையா விலைக்கு பேசணும்னு நினைக்கிறேன் எங்களை வந்து என்ன சொல்றாங்கன்னா மகாராஷ்டிராவில் மும்பையில வந்து சீமான் வந்து பாஜக பரப்பு செஞ்சாரு இதை சொல்றாங்க ரெண்டாயிரத்தி பதினொன்றுல வந்து அன்னைக்கு மோடிக்கு ஆதரவாக பேசினார் இதெல்லாம் ஒரு 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 பொத்தம் போதும் சொல்லிட்டு போற ஒரு கருத்து வாக்கு அதெல்லாம் நடந்தது நான் முழுமையா உங்களுக்கு நாங்க நாம் தமிழ் கட்சியை பொறுத்த வரைக்கும் தமிழ்நாட்டை தமிழே ஆளுங்கிற முழக்கத்தை நோக்கிறோம் ஆனா மற்ற மொழிவெளி தேசங்களுக்கான பிரியத்துவத்தை கேட்கிறோம் அப்படி பார்த்தா நாங்க நாம் தமிழ் கட்சி அனைத்து தமிழ் ஆளுறப்ப நிறுத்த ஆள் எடுத்துக்களை தப்ப கூட நாங்க மலையாள தாய்மொழியா கொண்டவங்களுக்கு கன்னட தாய்மொழியா கொண்டவங்களுக்கு தெலுங்கை தாய்மொழியா கொண்டவங்களுக்கு உருதே தாய்மொழியா கொண்டவங்களுக்கு வேட்பாளர் நிச்ச வாய்ப்பு கொடுத்து நாங்க பிரியத்துவப்படுத்தணும் அப்படி மராட்டி நிலத்துல தமிழர்களுக்கு பிரியத்துவம் வேணுங்கிறோம் அப்ப அன்னைக்கு அங்க வந்து கட்சி தொடங்கி அதிகாரத்தை தான் போக முடியாது அங்க வா இருக்க கட்சிகள்ல ஒரு தமிழா போக முடியும் அப்படி கேப்டன் தமிழ் செல்வன் ஒருத்தர் அன்னைக்கு போட்டிட்டாரு பாஜக சார்பா அன்னை வில் அம்பு சின்னத்துல ஒருத்தர் போட்டிட்டாரு அவங்களுக்கு இவங்க போனா அங்க தமிழர்களுக்கான ஒரு உரிய புரிந்து வருங்கிற வகையில அங்க எங்க அண்ணன் வாக்கு கேட்டார உடைய எந்த இடத்தையும் பாஜக தத்துவத்தை நாங்க ஆதரிச்சு எங்கேயும் வாக்குக்கல இது முதல் விஷயம் ரெண்டாயிரத்தி பதினொன்னு காலகட்டத்துல அன்னைக்கு கொடுக்கப்பட்ட புள்ளி விவரங்கள் தரவுகள் எல்லாமே மோடியை வந்து தவறா அன்னைக்கு வந்து நல்லா ஆட்சி கொடுத்தது போல காட்டுச்சு அன்னைக்கு நாடே அன்னைக்கு எப்படின்னா தேசிய கட்சியா அன்னைக்கு மத்தியில் ஆடுறது காங்கிரஸ் மாநிலத்தில் வந்து காங்கிரஸ் ஆளுற கட்சியே மாநிலத்தில் வந்தால் தான் வளர்ச்சி திட்டங்களை கொண்டு வர முடியும் அப்படிங்கிற கருத்துவாக்கம் வைக்கப்படுது அப்போ குஜராத்தில் வந்து மோடி ஆள்றாரு அவர் நல்லாட்சியை கொடுத்தாலும் சொல்லப்படுது நல்லாட்சி கொடுத்தாலும் சொல்லப்படுது அவர் வந்து எல்லாத்தையும் வேலை இருக்கதான் சொல்லப்படுது காங்கிரஸ் மத்தியில் இருக்கப்ப எப்படி குஜராத்தில் வர முடிஞ்சுன்னு கேள்வி எழுப்புறப்ப தான் அது பேசப்படுது மற்றபடி மோடியை நாங்கள் ஆதரிச்சு வளர்ச்சியில் ரெண்டாயிரத்தி பதினாலுல ரெண்டாயிரத்தி பதினாலு அது மாதிரி ஒரு கால கட்டம் திமுக நான் முடிச்சறேன் மாறுமா முடிச்சறேன் ரெண்டாயிரத்தி பதினாலுல நாடு முழுமைக்கும் மோடி அலை வீசுது பேசினப்ப அன்னைக்கு குஜராத்தி இனப்படுறதை குறித்து வாடகை தலைவர்கள் அதிகம் என்றதை குறித்து எல்லாத்தையும் பற்றியும் மக்கள்கிட்ட பேசி உடைச்சிருந்தது நாம் தமிழ் கட்சி அப்போ நாங்கள் எந்த இடத்துல இந்துத்துவ சார்பாக இயங்கல ஆனால் இவங்கள நான் கேள்வி எழுப்புறேன் இந்த திமுக பாஜகவோடு ரெண்டாயிரத்தி அந்த ரெண்டு அந்த காலகட்டத்தில் கூட்டணி வச்சாங்களா இல்லையா வாஜ்பாயோட ரைட் பர்சன் ராங் பார்ட்டி நாங்கள் ரைட் பர்சன் ராங் பார்ட்டினா நீங்கள் ராங் பார்ட்டியாக அதிர்ச்சிங்களா ரைட் பர்சன் மட்டும் அதிர்ச்சிங்களா ராங் பார்ட்டியாக அதிர்ச்சிங்க அப்ப எப்படி அரைக்க முடியும் வாஜ்பாய் நல்லவர் அவங்களுக்கு கன்னியாஸ்திரிகள் மத்திய பிரதேசத்துல வன்புணை செய்யப்பட்டப்ப வாஜ்பாய் என்ன சொன்னாரு இது மத மாற்றத்தையும் எதிர்விளைவு எதிர் நடவடிக்கை அப்படிதான் நடக்கும்னாரு இஸ்லாமிய மக்கள் எங்க வாழ்ந்தாலும் அமைதியா வாழ மாட்டாங்க அவங்க அப்படித்தான் பேசினார் இப்பேற்பட்ட ஒரு சிந்தனை கொண்டவர் உங்களுக்கு ரைட் பர்சனா அப்ப அன்னைக்கு வாஜ்பாய் எப்படி போய் சேர்ந்தீங்க அன்னை கருணாநிதி கேட்டிருக்காங்க கேட்கிறாங்க நீங்க வந்து பெரியார் அன்னைய கொள்கையை பின்பற நீங்க போய் கூட்டணி வைக்கலாமான்னு நான் இயக்க நடத்தல கட்சியா நடத்துறேன் எனக்கு தமிழ்நாட்டை காப்பாற்றணும் இந்தியா காப்பாற்றணும் கட்சியை காப்பாற்றணும் அதான் கூட்டணி வைப்பங்கிறாரு இப்ப அன்னைக்கு என்ன சொல்றாங்கன்னா அயோத்தி விவகாரம் பொது சிவில் சட்டம் போன்றவற்றை நாங்கள் எடுக்க மாட்டோம்ங்கிற வாக்குறுதியை வாங்கிக்கிட்டு தான் நாங்கள் கூட்டணி வச்சோங்கிறாங்க இந்த பாஜக எப்படி நம்பிடுங்க இதே பாஜக வந்து உச்ச நீதிமன்றத்தில் நாங்கள் அயோத்தி நிலத்தை வழிபட போறோம் அப்படிங்கிற வாக்குறுதியை கொடுத்துட்டு போய் அங்க பாபர் வசதி அடிச்சாங்க அப்பேற்பட்டவங்களை எப்படி நம்புறீங்க அந்த பொது அந்த பொது செயல் திட்டம் அமல்ல இருக்கும் போது தான் குஜராத்ல என்ன நடந்துச்சு அந்த பாஜக எப்படி கூட்டணி வச்சுங்க குறைந்தபட்சம் நீங்கள் சொல்கிறது போல் அந்த பொது செயல் திட்டத்தை அதை வந்து பின்பற்றி அவங்க வந்து அயோத்தி விவகாரத்தை பொது சிவில் திட்டத்தை இந்த இந்துத்துவ வாரங்களை கிளப்பாமல் அந்த அஞ்சாண்டு ஆட்சியில் அப்படியே கடந்துட்டா கூட அந்த ஐந்தாண்டு ஆட்சி மூலமாக நாடு முழுமை கிளை பரப்பி வேறு பரப்பி கட்சியை கட்டமைத்து திரும்ப பெரும்பான்மையாக வெளியிட்டு வர்றப்ப அன்றைக்கு எல்லாத்தையும் எடுப்பாங்கிற பொது அறிவு உங்களுக்கு இல்லையா பகுத்தறிவு இல்லையா அப்ப பாபா மசூதி இடிக்கப்பட்ட சிபிஐ ராதாகிருஷ்ணன் தோத்து போறாரு அது காரணம் புரியாரம் பண்ணுங்கிறாங்க 
இதே சிபி ராதாகிருஷ்ணன் கோயம்புத்தூரில் வெள்ள வச்சு அன்றைக்கு எதிர்த்து போட்டிட்டாயா நல்ல கிழமை தோக்கடிச்சது இதே திமுக தான் கெச்சு ராஜபக்ஷ சட்டமன்ற உறுப்பினராக ஆக்கி அழகு பார்த்ததும் இதே திமுக தான் சரி அப்போ இந்துத்வாத்தின் இந்துத்வாத்தின் ஒரு பகுதி தான் திராவிடம் என்று அன்றைக்கு பங்காள லட்சுமண் லட்சுமணன் அகில இந்திய துணைத் தலைவராக இருந்தப்ப வெளிப்படை அறிக்கை கொடுத்துருக்காரு அப்போ திமுக சேர்ந்த யாருமே கண்டிக்கலையே இதே திராவிட கழகம் சார்பில் புத்தகம் போடப்பட்டிருக்கு இந்துத்வாவில் கரைந்த திமுகன்னு அப்போ முழுக்க முழுக்க இந்துத்துவா நிலைப்பாடு எடுத்து ஆர்ஜே சார்பு நிலைப்பாடு எடுத்தது திமுக தான் நாங்கள் எடுக்கலை நாங்கள் ஆர்ஜியத்தை எடுத்து நாங்கள் செயல்படுறோம் நான் இந்த மேடத்தை சொல்கிறேன் நேற்று இரவு நான் செய்தி போடுறேன் என்னென்னா ட்விட்டர் தளத்தில் ஐயா மருத்துவர் செந்தில்குமார் தருமபுரி எம்பி அவர் செய்தியை போடுறார் எங்கள் அண்ணன் வந்து இப்போ சப சாமி மலையில் கூட்டத்தில் சாமி மலை கூட்டத்தில் பேசுகிறப்ப பேசுகிறாரு ராவணன் பேசினா வா குறையும் சொல்கிறாங்க ஆனால் எங்களுக்கு அதை பற்றி கவலை இல்லை வா குறைஞ்சாலும் கவலை இல்லை இங்கே இருக்கிற போட்டிங்களை இருக்க முடிய குறைஞ்சாலும் சரி நாங்கள் ராவணனை பற்றி பேசவும் போடுறாங்க அதை விடுத்து போட்டு தருமபுரி செந்தில்குமார் என்ன சொல்கிறாருன்னா சீமான் உங்கள் நகைச்சுவை நான் பாராட்டுறேங்கிறாரு நான் கேள்வி எடுப்பேன் எப்போதும் பெரியார துணை கலைக்கிற நீங்கள் பெரியார துணை கூப்பிடுற நீங்கள் பெரியார் வழியில் ராவண விழா நடத்தும்னு அறிவிக்க தயாரான்னு கேட்டேன் திராணி இருக்கான்னு கேட்டேன் பிளாக் பண்ணி போயிட்டார் ராவணன் இல்லை நடத்த மாத்தியமுக்கா நடத்த துணிவு இருக்கா நாங்கள் ராவண பெருவாட்டனுக்கு பெருவிழா நடத்தும் அவங்க ஓட்டரசியல் பண்ணிக்கிறாங்க திராவிடர் கழகம் பண்ணும் யார் திராவிடர் கழகம் பண்ணும் அப்போ உங்களுக்கு யார் உங்களுக்கு ராவண ராவணனா ராவணா நீங்கள் அப்போ ராமன் வாழ்கிறப்ப ராமன் வாழ்கிறான்னு சொல்லணும் ஐடியாலஜி தானே அப்போ கொள்கைக்கு ஒரு இயக்கம் நீங்கள் வந்து க கட்சி ஆட்சிக்கு ஆட்சிக்கு நீங்கள்னா எப்படி இருக்க முடியும் ராவணன் தான் பேச துணிவு இருக்கா திமுக துணிவு தான் பேசட்டும் ஸ்டாலின் பேசட்டும் ஒரு மேடலில் ராவணனை பற்றி பேசட்டும் அப்புறம் பார்த்துட்டோம்